हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल अगेन दिस इज स्प्रिंट ट्वेल्थ जिसमें हम आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम के पढ़ने से प्रिपरेशन करा रहे हैं मैं केमिस्ट्री हैंडल कर रहा हूं माय नेम इज अरविंद दरोड़ा एंड दिस इज डे नंबर सिक्स जिसमें हम लोग पी ब्लॉक के सेवनटीन और एटीन ग्रुप को हैंडल करने वाले हैं अगेन पी ब्लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सबसे पहले एनालिसिस देखेंगे कि सेवनटीन और एटीन ग्रुप में कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा मैं आप लोगों को यहां पर VSA, एस ए वन एस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जैसे हमने लास्ट पर्टिकुलर सेशन में किया था वैसी प्रैक्टिस हम लोग यहां पर करेंगे बहुत ही औसम क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को VSA टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करेगा सो so, चले गाय शुरू करते हैं फटाफट से लेकिन उससे पहले दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि स्प्रिंट ट्वेल्थ इस तरह से चल रहा है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल कैनेटिक सरफेस केमिस्ट्री पी ब्लॉक का 15 और 16 खत्म हो चुका है आज है सेकेंड ऑफ फेब और आज आप लोग देख रहे हैं ग्रुप नंबर 17 एंड 18 उसके बाद आप लोगों को मेटलर्जी डी ब्लॉक और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक के चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट गाइज अगर आपके कोई डाउट्स हैं अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको वेदांतु ऐप से मिल जाएगी आप इस ऐप को पर्टिकुलरली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं आपके डाउट को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्व करते हैं पैक एंड से जो टीम है वो आपको आपके डाउट सोल्विंग में मदद करती है इसके अलावा अगर आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है या फिर वीडियो लेक्चर्स रिक्वायर्ड है तो वो भी आप लोगों को फ्रीक्वेंटली यहां पर मिल सकते हैं सो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप सो चलिए गाय जब फटाफट से हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं एक बार फिर से एनालिसिस देख लेते हैं एक्चुअली लास्ट इलेवन ईयर्स में सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें तो यहां पर बीएसए टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये एनालिसिस वैसा ही है जैसा कि आप लोगों को पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 और 16 में मैंने दिखाया था सो so अगेन हम लोगों को यहां पर बीएसए टाइप के क्वेश्चंस को फोकस करना है इसके अलावा एस के क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाते हैं तो उसको भी हम लोग फोकस करेंगे सो so चलिए गाइज फोकस कर लेते हैं कि यहां पर सिक्सटीन के बाद सेवनटीन और एटीन जो ग्रुप है उसमें से कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं सो यहां पर आप देखिए मैक्सिमम टोटल वेटेज ग्रुप नंबर 18 का रहता है बेसिकली बट अगर हम लोग वीएसए टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो ग्रुप नंबर 17 से पूछे जाते हैं उसके अलावा ऐसे बन और ऐसे टू टाइप के क्वेश्चंस ग्रुप नंबर 18 से आते हैं जो कि मैंने भी इंक्लूड किए हैं सो डोंट वरी आप उसको ध्यान से देखिएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों को आंसर कैसे देने स्पेशली जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड वाला टॉपिक है ठीक है उसको आपको फोकस करना है लेकिन ये जो टॉपिक है बेसिकली किस में था ये ग्रुप नंबर 16 में कवर कर चुका हूं सो so, यहां पर ये टोटल एनालिसिस जो आपको बताया है वो एक कंबाइंड एनालिसिस है पी ब्लॉक का तो उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा हालांकि मैं 15 और 16 लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं लेकिन आप सबसे कहूंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के टॉपिक को आप अलग से कवर कर लो सो so, चले गाइज अब हम लोग फटाफट से फोकस करते हैं क्वेश्चन के ऊपर नाउ दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वी एक मार्क का क्वेश्चन है क्या पूछा है गिव रीजन फ्लोराइड आयन हैज हायर हाइड्रेशन एंड थेल्पी एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन वाई सिंपल है बहुत सिंपल है क्योंकि फ्लोराइड आयन का जो साइज होता है वो क्लोराइड आयन से छोटा होता है जिस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा उसको सराउंड कर पाते हैं घेर पाते हैं जिसकी वजह से हाइड्रेशन एंड थेल्पी ज्यादा यू you नो know, बाहर निकलती है जिसकी वजह से इसकी हाइड्रेशन एंड थेल्पी भी ज्यादा होती है आप लोग याद रखिएगा Smaller will be the size, higher will be the hydration enthalpy. That's it. Smaller will be the size of cation or anion, higher will be the hydration enthalpy. You have to mention like this. और इस कांसर में आप लोगों को चेक करवा देता हूँ आप लोगों को इस तरह से लिखना है. आप चाहें तो ये data मगब कर सकते हैं. लेकिन data आपको लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि data सबको याद नहीं रहता. अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है. आप इसको इस तरह से mention करना है. As the size of the halogen increases down the group. फ्लोरिन टू आयोडीन दाइड्रेशन थेल्पी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हेलाइट आइन डिक्रीजेज ऑफकोर्स सो एफ माइनस का जो हाइड्रेशन एंड थेल्पी होता है किलोजूल पर पर मोल वो क्लोरिन से ज्यादा होता है किलोजूल पर मोल अब हम चलते हैं आगे वी हैव वन मोर क्वेश्चन बी एस ए टाइप का क्वेश्चन है वन मार्क का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग वाई आर हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होते हैं इसका रीजन तो बहुत ही क्लियर है अगर आप लोग हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो दैट इज एन एस टू एन पी फाइव यहां पर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के
सो so, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए ईगर रहते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं फटाफट से x कोई भी होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और यहां पर x- में यानी कि एनआईएन में कन्वर्ट हो जाएगा नाउ अब वो नोबेल गैस कॉन्फिग्रेशन या फिर हम लोग कहें कि अपने एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन में पहुंच चुका है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट बहुत इजीली करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसका खुद का क्या हो गया है रिडक्शन इसका मतलब वो सामने वाले का क्या करवाएगा ऑक्सीडेशन तो बहुत ही मतलब यहां पर साफ है कि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इसका आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मैं यहां पर आपको मैंशन कर दे रहा हूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ हेलोजन इज एन एस टू एन पी फाइव दे इजिली एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देअर ऑक्टेट दिस मेक्स दैम गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब हम चलते हैं अगले सवाल पर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी एस ए टाइप का जो अगला सवाल है वो मार्क वन का ये वाला है वाई इज एफ टू अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सी एल टू एफ टू सी एल टू से ज्यादा यानी कि फ्लोरिन क्लोरिन से ज्यादा स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है सबको पता है ये बात बहुत सिंपल है क्यों क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है बेसिकली वो ऑब्वियसली फ्लोरीन की ज्यादा होती है तो यहां पर ऑब्वियसली फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्लोरिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजिली ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है इट्स ऑक्सीडाइजिंग इट्स ऑक्सीडाइज इट ऑक्सीडाइज अदर हेलाइड आय इन सोल्यूशन और इवन इन द सॉलिड फेज ऑल्सो तो इस तरह से आप इसको मैंशन कर सकते हैं इनफैक्ट अगर आप फ्लोरिन का रिएक्शन किसी भी हेलोजन से करवाएंगे तो उस हेलोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये इतना पावरफुल होता है सो so, यहां पर लिखा भी हुआ है कि F2 टू ट्वाइस ऑफ एक्स टू एक्स कुछ भी हो सकता है ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस बाई दे एक्स कुछ भी हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या अगेन वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर एक्सेप्ट करके ट्वाइस ऑफ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स टू लिबरेट कर देगा तो आप खुद से सोचिए कि सामने कोई भी हेलोजन हो उससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू अदर ओल हेलोजन चलिए गाइस अब आगे इस सवाल पर चलते हैं एच एफ इज वीकर एसिड एज कंपेयर टू एच वाई अब ये इंटरेस्टिंग है यहां पर लिखा है कि एच एफ से वीकर एसिड क्यों है क्योंकि यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर एसिड का सेंस क्या होता है बच्चों एसिड का सेंस होता है इजिली एच प्लस डोनेट करना इजिली एच प्लस डोनेट करना अब यहां पर एक तो है यहां पर एच एफ तो अगर हम लोग हाइड्रोजन इतना माने तो फ्लोरीन ये हो गया सो दिस इज एच एंड देन एफ नाउ व्हाट अबाउट एच सी एल नाउ दिस इज एच देन दिस वन इज सी एल नाउ एच सी एल के बीच में बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है यहां पर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एच एफ तो इस बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना इजी है एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड अब आप खुद से सोचो जिस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है वहां से H प्लस को निकालना आसान होता है और H प्लस अगर इजीली निकलता है तो उसकी एसिडिक नेचर अच्छी होती है इनफैक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच होता है उसके बाद एच बी आर एसिडिक नेचर की बात कर रहा हूं देन एच सी एल एंड देन लास्ट में कौन आता, आता है एच एफ तो ये ऑर्डर होता है एसिडिक नेचर का आप लोग ध्यान रखिएगा ये बहुत इजी है एट द सेम टाइम मैं इसको रिमूव कर रहा हूं फोकस करिए आंसर यू कैन राइट लाइक दिस एक नंबर का क्वेश्चन है इसको इस तरह से लिख सकते हैं एच एफ इज वीक एसिड बिकॉज of its high bond dissociation energy due to small size अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि छोटा होता है इसका bond तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है और अगर तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है तो ऑब्वियसली ये एच प्लस को आसानी से देने वाला नहीं है तो ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता अब हम चलते हैं आगे बी एस ए का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्लोरीन वॉटर लूज इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग नाउ वाई सवाल ये है कि क्लोरीन जो है अपना येलो कलर जो है लूज कर देता अब सवाल है कि क्यों क्योंकि क्लोरीन वॉटर के साथ रिएक्ट करके एच सी एल ओ में कन्वर्ट हो जाता है आई एल शो यू दंसर दिस इज वेरी सिंपल क्लोरीन वॉटर ऑन स्टैंडिंग लूज इट्स येलो कलर ड्यू टू दी ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल एंड एच सी एल ओ दिस इज सो मच इंपोर्टेंट सब लोग लिखिए कि क्लोरिन जब एच टू ओ के साथ रिएक्ट करता है तो एच सी एल एंड एच सी एल ओ की फॉर्मेशन करता है एंड ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल एंड एच सी एल ओ इसका येलो कलर वहां से चला जाता है गायब हो जाता है लूज हो जाता है 
वी हैव वन बुक क्वेश्चन यहां पर बी एस ए टाइप का एक मार्क का एक और क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन F2 अगर आपने एक्सिस में लिया जो कि क्लोरीन से रिएक्ट करेगा 300 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली F2 एक्सिस में लिया है तो यहां पर फ्लोरीन के एटम आपको मॉलिक्यूल में ज्यादा दिखाई देंगे तो यहां पर जो कंपाउंड बनने वाला है वो है सी एल एफ थ्री सब लोग नोट डाउन करो कि यहां पर फ्लोरिन जब भी एक्सिस में होगा क्लोरिन के साथ रिएक्ट करके सी एल एफ थ्री फॉर्म करेगा यह आंसर आपको इस तरह से इसका मैच करना था यहां पर लिखना था एक्चुअल में और वहां से आपको पूरे एक मार्क मिल जाते चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल पर जो कि एटीन नंबर ग्रुप से है वीएसए के बहुत सारे क्वेश्चन किए एटीन से चेक करते हैं एक्सी एफ सिक्स एच टू अगर आपने एक्सी एफ सिक्स को वाटर में डाल दिया या वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म होगा आपको यहां पर रिएक्शन मेंशन करनी है So, आप देखिए एक्सी एफ सिक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एस टू ओ यहां पर एक्सी एफ सिक्स यानी कि जो यहां पर जिनोन का फ्लोराइड है वो यहां पर ऑक्सी फ्लोराइड जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड बनाएगा एक्सी ओ टू एफ टू को फॉर्म करता है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है सो एक्सी एफ सिक्स यहां पर वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्सी ओ टू एफ टू फॉर्म करता है सब लोग फोकस करो एक्सी ओ टू एफ टू फॉर्म करता है और साथ में एच को लिब्रेट करता है ये केमिकल रिएक्शन यहां पर तीन या चार है बेसिकली आप एक बार एनसीआर में जाओ उन तीन या चार केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखो मैंने तो अपनी शोट ट्रिक्स बनाई थी लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हर स्टूडेंट अपनी शो ट्रिक खुद बनाए कि यहां पर इसको याद कैसे करेंगे ठीक है सो आप लोग यहां पे फोकस करो कि एक्सी एफ सिक्स एस टू के साथ रिएक्ट करके एक्सी ओ टू एफ टू बनाता है सो यहां पर अभी भी खास बात अगर याद करना है तो तरीका यह है कि एक्सी ने छह बोन टोटल फ्लोरीन के साथ बनाए अभी उसने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें भी छह ही बॉन्ड बना रहा है एक ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनते हैं दो के साथ चार हो गए चार बॉन्ड और दो फ्लोरीन के साथ तो छे इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो सिंपल ट्रिक है चलिए गाइस अब आगे चलते हैं वीएसए का एक और क्वेश्चन है ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एक्सी फोर का स्ट्रक्चर बनाना है अब आप खुद से सोचो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको जानना पड़ेगा कि एटम कितने अटैच है चार दिख रहा है साथ में यह भी जानना पड़ेगा कि लोन पेयर कितने वहां पर उसके बाद दो लोन पेयर है चार और दो छ के हिसाब से एस D2, sp3 D2 स्ट्रक्चर बनेगा sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और अगर sp3 D2 के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए जरा चेक करो यहां पर ये देखिए चार और दो ये ऐसे यहां पर एक्सी लगाओगे और यहां पर आपको कॉर्नर्स में फ्लोरीन लगाना है ना लुकेट इट फ्लोरीन हमने लगा दिए और यहां पर आपको क्या दिख रहा है यहां पर आपको लोन पेयर्स तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है जो कि बहुत इजी है अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसको इजीली यहां पर ड्रो कर सकते हो सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है एक और बात पर चलते चलिए सो so, यहां पर ये स्ट्रक्चर है जिसको आपको ऐसे बनाना था ठीक है स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर होगा और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसका लोन पेयर जो है जोमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करता वी हैव वन मोर क्वेश्चन वॉट हैपन्स वेन एक्सी एफ फोर रिएक्ट विद एस तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जिससे यहां पर एक्सी एफ फोर एस बी एफ फाइव से रिएक्ट करके एक्सी एफ थ्री का कैटायन बनाएगा कॉम्प्लेक्स कैटायन और एस बी एक फ्लोरीन को साथ में अटैच करके एस बी एफ सिक्स का एनायन कॉम्प्लेक्स एनायन बनाएगा तो यहां पर एक्सी एफ फोर एस बी एफ फाइव ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जिसमें टाइनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है और एनाइनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है कुछ हुआ नहीं है यहां से सिर्फ फ्लोरीन यहां पर चला गया एफ माइनस के फॉर्म में तो आप खुद ही सोचो जब एफ माइनस यहां से हटा तो यहां पे प्लस आएगा कैटाइनिक पार्ट है और इसने एक्सेप्ट किया है तो ये एनाइनिक पार्ट है चलिए गाइस ऑफ नाउ बी एस टाइप के क्वेश्चन तो खत्म हो गए अब हम बात करते हैं एस एवन एस ए टू टाइप के क्वेश्चन की जो यहां पर पूछे जाते हैं जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है एस एवन टाइप का है पढ़िए उसको क्या लिखा है Describe the following about halogen group number 17, relative oxidizing power of halogens. आपको halogens की relative oxidizing powers लिखनी है Second question, relative acidic strength of hydrogen halides. Guys, ये दोनों question हम लोग पहले कर चुके हैं अब मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दोनों question को combine करके पूछ लिया गया है तो आपको उस बेस से इसका आंसर करना है अगर हम लोग एसिडिक नेचर की बात करें तो एच आई सबसे ज्यादा एसिडिक है और एच सबसे कम वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं और अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है तो यहां पर इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो कंबाइन कर दिया क्वेश्चन को और कुछ भी नहीं है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह से यह जरा ध्यान से इसको देखिएगा इस तरह से तो यहां पर आप इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को लिख सकते हैं 
एंड एच आई एच बी आर एच सी एल एच एफ इस तरह से आप इनकी हाइड्रोजन हेलाइड की आप एसिडिक नेचर को उसके ऑर्डर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं सो so, ये आपका प्रॉपर आंसर होगा जिसको आपको फोकस करना है ठीक है अब देखिए आगे एस एवन का वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप नंबर एटीन नाउ हाउ एक्सी ओ थ्री ऑप्टेन आपको बताना है एक्सी ओ थ्री कैसे बनता है राइट द रिलेटेड केमिकल इक्वेशन ड्रो दी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सी ओ थ्री आपको यहां पर रिलेटेड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है और आपको स्ट्रक्चर को ड्रो भी करना है ठीक है तो एक्सी ओ थ्री स्ट्रक्चर को ड्रो करना है तो ओवरऑल एक्सी ओ थ्री लिखा है तो कितने बोन हो गए टोटल आप भी सोचो छे इसका मतलब एक लोन पेयर बचा रह जाएगा आपके तीन एटम है एक लॉन पेयर है तीन एटम और एक लॉन पेयर टोटल चार के हिसाब से एस पी थ्री और ये पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो अपन देख लेते हैं फटाफट से दैट्स इट मैंने आपसे कहा था कि पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर और एक लॉन पेयर भी इसको इस तरह से बनाना है सबसे खास बात एक्सी ओ थ्री आप यहां पर फॉर्म कर सकते हो हाइड्रोलिस ऑफ एक्सी एफ फोर एंड एक्सी एफ सिक्स अगर आप एक्सी एफ फोर और एक्सी एफ सिक्स का हाइड्रोलिस करवाओगे अगर आप एक्सी एफ फोर और एक्सी एफ सिक्स का हाइड्रोलिस करवाओगे तो आपको यहां पर एक्सी ओ थ्री मिल जाएगा इन इक्वेशंस को आपको लिख लिख के याद करना है गाइस अगर आप इनको कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा फोकस करो यहां पर क्या है दैट एक्सी एफ फोर उसका हाइड्रोलिस करवाओगे तो यहां से एक्सी ओ थ्री और इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी गाइस लिख लिख के याद करिए यहां पर एक्सी एफ फोर जब इसका हाइड्रोलिस होता है ठीक है एक्सिस में यहां पर हाइड्रोलिसिस जरा वाटर देखो कितना है एक्सिस में ऑब्वियसली तो यहां पर एक्सी बनेगा साथ में एक्सी ओ थ्री बनेगा ट्वेंटी फोर टाइम्स ऑफ एच एफ और ऑक्सीजन भी यहां से बाहर निकल रहा है एट द सेम टाइम अगर आप एक्सी एफ सिक्स का भी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वो याद करना आसान है क्योंकि यहां से एक्सी ओ थ्री बन रहा है एट द सेम टाइम सिक्स टाइम्स ऑफ एच एफ भी बन रहा है और ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपको फोकस करना है बोर्ड के एग्जाम में बनाना है सो so, इस तरह से इसके सोल्यूशन को लिखा जाएगा सो so, गाइज अब आप ध्यान से एक और क्वेश्चन को देखिए ऐसे वन टाइप का क्वेश्चन है कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन एक्सी एफ फोर ओ टू एफ टू से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा वो आपको आंसर करना है इसके अलावा एक्सी एफ फोर एस बी एफ फाइव के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा दो मार्क का क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर करना है एक्सी एफ फोर प्लस ओ टू एफ टू एंड एक्सी एफ फोर प्लस एस बी एफ फाइव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन सिंपल यू हैव टू मग अप दीज इक्वेशन बट मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं गाइज अगर आप लोगों ने यहां पे अपनी ट्रिक्स बनाई तो ये मुश्किल से चार या पांच केमिकल रिएक्शंस हैं। एनसीआरटी में जाके देखिए आपको अच्छे से याद हो जाएंगी एक्सी एफ फोर रिएक्ट विद ओ टू एफ टू वो आपको क्या देने वाला है दैट इज एक्सी एफ सिक्स गाइस एक्सी एफ सिक्स और ऑक्सीजन को रिलेट कर देगा आप खुद से देखिए कुछ नहीं करना ये दोनों फ्लोरिन उसके साथ चले गए और एक्सी एफ सिक्स की फॉर्मेशन हो रही है ऑक्सीजन यहां से लिबरेट हो रहा है एट द सेम टाइम अगर आपने एक्सी एफ फोर का रिएक्शन एस बी F5 से करवाया तो ये रिएक्शन हम पहले ही लिख चुके हैं जिसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा कैटेनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा एनाइनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स होगा सो so, इस तरह से और ये हम पहले ही कर चुके बाय द वे सो इस तरह से हम इसका आंसर यहां पर देंगे गाइज सो गाइज यहां पर खत्म होता है हमारे आज का सेशन जिसमें हम लोग पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 17 और 18 को भी हमने खत्म कर लिया जो अगला सेशन है वो है डीएनएफ एन एफ और मैं उसमें आप लोगों का इंतजार करूंगा अपने पॉजिटिव फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एट द सेम टाइम गाइस अगर आपने वेदांतु को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें एट द सेम टाइम बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और उसके अलावा तुरंत जाएं प्ले स्टोर पे वेदांतु ऐप को डाउनलोड करें वहां से आप डाउट सेशन सीधे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं स्टडी मटीरियल एट द सेम टाइम आप लोग वहां पर क्लासरूम वीडियोज भी आपको वहां पर मिल सकती है गाइज और अगर आप पी ब्लॉक के थियोटिकल पार्ट में जाना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है अरविंद अरोड़ा के नाम से आप सर्च करिए आपको वहां पे मिल जाएगा सो चलिए गाइज अब अगले वीडियो मिलते हैं टिल देन थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट गुड बाय